。现在要吃饭了，这八哥的朋友今天搞这么多好吃好喝的招待我们，这八哥的朋友就是手艺好了，厨师。哎，你你今天炒的菜不错。今天你看，这个大鱼，这个是什么？鸡鸡肉那个。鸡肉。炸鸡。这炸鸡，这个是什么？这个是牛蛙。哦，这个牛蛙，这个怎么今天搞这么多菜呀？八哥的朋友，嗯，你好。你好。你怎么搞这么多菜呀？啊？今天。哎呀，还有这么多玩意，今天怎么喝这么多，喝了回不去喽？啊？今天怕喝醉呀、啊！哎呀，这个本来是外面下雨，不能下雨，我们可能早一点就回去了。今天好吃好喝的招待我们，搞一块生意上，这个，啊，啊，谢谢谢谢，太开心了，叫，好，嗯。这个叫八哥。啊、嗯，今天搞这么多菜，真的不容易啊！还有呢，过来过来，来吃饭，吃饭，慢点，慢点，真的太客气了，今天要跟你们把事情办了。啊，八哥的朋友，今天请我们吃饭，啊，吃饭然后，今天本来是八哥安排，说是两个，啊，一起去吃饭的，然后八哥的朋友。啊，又是叫上朋友，又叫了好几个，叫上啊，叫上他们两口子，还有那个他的丈母娘。哎呀，这下今天就麻烦了。嗯，八哥他给他跟他亲自盛饭，那饭可以啊，慢慢吃啊，慢慢吃，我我吃饱了。呃，要谢谢他八哥。谢谢、呃。慢慢吃。给他啊，吃饱。我吃很饱了，今天我吃这个吃了很多。谢谢你们，我们一起开开心心。今天跑。今天味道搞得有一点好。啊，这个是自己做的鱼，这个是红烧肉，这个是青蛙，那个是烤的鸡翅。花生，花生，啊，今天酒喝了不少，啊，这个来到这里，谢谢他们的热情款待，啊，有机会欢迎我们去我们中国玩，开开心心。八哥要带着他去我们中国，去你的家乡，走一走，啊，要带他回去，中国。看一看好不好？带你去中国，好好好好去他的家乡， okay. 去我的家乡。然后，然后再回来。Okay. 嗯，然后我们中国啊、呃、也有很多好吃。Uh -huh. 那个叫什么火锅？火锅是干啥？火锅，酸菜鱼。啊，那个他们家乡还有那个毛家肉。啊、uh -huh. 嗯，猪脚脖。哎，猪脚脖凉皮。啊，凉皮。那个要跟他介绍一下，他最喜欢吃面，吃凉面。哦、oh, ，面。凉面,面,面，他会做。嗯，没有做。啊，啊凉皮凉面，啊，好吃的他会吃这么一碗。哦哦哦。啊，他吃两碗，你吃一碗，就是酸酸辣辣的这种。哦哦哦。饺子你知道吗？饺子。这、嗯。饺子。知道。啊、嗯，就是你看，今天朋友们在一起吃饭，很开心，谢谢你，你的手艺是，你的手艺很好。你做饭真的好吃。啊。谢谢谢谢。啊，对。我们吃饱喝足了，谢谢。嗯，八哥，嗯，昨天我们在他家里面吃完饭，然后我就说回来，让你把他扶回去。我就说，啊，酒喝多了嘛，你把他扶到他家里面去嘛。嗯。后面有没有好多消息？有没有好多发展呢、啊嗯？后来从昨天你回去以后，我们俩就专门在那边聊，这边我给大家削苹果吃苹果，然后吃完苹果以后。我现在在那边跟他一起直播嘛，我还又开直播了。对，跟他一起直播呢，然后就是有一个女主播，然后就连过来了，一个越南的越南的一个女主播，她连麦过来，然后就跟他在那一直聊嘛，一直说，然后后来他后来他说想看看我女朋友长什么样子
，我就把我就把他叫过来了，我都不，我就把他叫过来，然后跟那个女主播一起在这边聊呢，一起在这边嗯、呃、说呢，嗯、呃，但是他们俩都是用越南话聊的，聊了很多，聊了很多，我也听不懂，我也不知道他们俩到底是聊着什么，到底是说着什么，嗯、呃，反正直播间也有也有一些黑粉在里走的，呃，后来后来我看到直播间有的不对劲了。好多人给我说挂了挂了挂了，打的让我挂了的很多。不是怎么样挂掉了？嗯，挂了很多。当当时，当时我就问问我怎么样？我当时我就问我什么情况？他就说对面有人黑我，他就说对面直播间有黑粉黑你，有有有黑有有有,有好多黑粉黑你，然后就让我赶紧挂了。这情况不对劲儿，情况不对劲儿，不知道对面不知道对面女主播说的越南话有没有说我不好的话？我因为我也不知道，我也听不懂，我也听不懂，反正。反正很多网友就发现不对劲了，说让我赶紧挂了，说对面有黑粉黑我，说对面，嗯，有人说我坏话啊、嗯。后后来，后来他俩聊嘛，他俩用越南话聊嘛。嗯。聊着聊着，我就我就发现他脸色不对劲，他突然之间脸就黑下来了。那个。就是跟那个女的聊。对，突然间他脸就黑下来了，黑黑下来了以后，嗯，我看他脸色不好看，不对劲。嗯，后来他就直接就转头就走了。转头就走，就剩我一个人在那在那边着，在那边着。然后，然后我我一看情况不对劲，不对劲，大家就让我挂了。嗯、后来我就跟着女主播说，我我说我说我挂了，我说我挂了，今天就聊到这里，就不聊了。那个女主播后来还说我，说大哥你今天怎么这么高冷呢？说我今天怎么这么高冷？嗯，我当时有点有点生有点生气的，我我不高兴，我不知道见我不知道跟他连麦是出现了什么状况。后来我赶紧就跟他挂了，因为很，因为当时直播间很多人都说让我挂了，我就挂了以后，我就把手机在那一放，我赶紧就跑过去了，跑过去我追过去，我问他怎么了，我问他，我问他，嗯，怎么回事啊？他说，他说有人说我们说我们的不好的话啊、嗯，说说不好，对，说我们不好不好的话，呃，嗯，但是他他说的那个是，他说有人，他说他的意思好像是对面，我我我没理解清楚，他到底是。说对面对面那个主播给他的说的我们不好的话，还是直播间呃黑本人说的我们不好的话，我也因为他也没说清楚，他光说是。像你现在说了，本来昨天就是有好多方向发展，嗯、他把你带到他的就去他家里没有？哦、嗯，昨天没去他家里，他带我去喝奶茶了。啊，喝奶茶两个单独在一边，嗯、对，就可以把事情往后更更后面去发展。嗯、然后他酒昨天也喝了一点、嗯，然后可以把他就说扶着回家，安慰安慰他。你像你现在昨天这样一搞，本来对你有一个好的影响，昨天可能有由于某种原因，啊，人家用越南话说你了，说你说说你的不好，估计要凉凉了。到现在给你打电话了没有？到现在还没给我发邮件息，没给我打一个电话，也没给我发邮件息，今天到现在也没理我。你听我讲，嗯，那我们现在就去他的店里面去看一看，看看有没有，看看他的脸色，看看他的心理。啊，看看有没有什么变化。如果对你还是很好，我们就继续加油；如果是不好，我们就走。我们就要想办法，我们就走了。这个东西，你好不容易才找了一个朋友，你本来有一点眉目慢慢发展，你现在被人家这样说你的坏话，说你的不好，啊，然后妹妹就生气了，生气了以后就可能就说对你有本来有一点好感，现在就没有好感了。你现在心里是个什么样的感觉？好啊，就是说。你现在是有个什么样的心理，有个什么样的感受？我现在心里的话很难受，很难受，很生气啊！哎，真的很难受，因为昨天喝奶茶的时候，我就感觉他啊，我感觉有点不对，有点不对劲，就是反正就是有点没有刚开始吃饭之前对我那么热情，那么自然。就是那么感觉那么好，哦、你就说的你是本来开始很好的，听到听到人家的不好的那种语言，就是脸色变了，晴转多云。对，晴转多云，然后这个、嗯、情绪各方面还有有一点变化。嗯，哎，这个这个这个这个这个，我跟你说了，总结一个经验了，就是说可能。你昨天跟人家连麦，可能是说昨天在那里开直播，你应该不用开直播。嗯、你跟他两个那个时候已经很晚了，嗯、就把他扶过去安慰安慰，啊，把他送回家里就回来，啊，然后明天又去。你像你现在这样搞的，昨天就犯了一下错误，好不容易找到一个女朋友，啊，可能就是说喝酒了，说酒话，或者是朋友之间，或者是直播间，啊，这些我们也不确定。但是被人家跟你把这个东西好像就说。妹妹可能听到不好的消息
，对你有一种负面影响，心情不开心了。没事，现在我们过去去安慰安慰他。如果觉得好，我们继续发展；如果觉得不好，我们背上行李，继续出发，寻找下一个目标。你就不要难受了，好不好？好啊，这个找对象、找什么、找朋友，我们要慢慢来。行，啊。啊，这个东西听我的就这样啊。好的，今天就跟大家介绍到这里。昨天吃饭吃得很开心，到后面八哥就不开心了，想哭了，想难受了。我也不知道他究竟是什么情况。我们今天过去看一看。